அமராவதி பகுதி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கீர்வாணின் அழகு இளையராஜா யூடியூப் சேனலை மறைக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க பொன்னமராவதி அமரகண்டான் தெற்கு கரையில் திராவிடர் கழகம் சார்பில் சமூக நீதி பாதுகாப்பு திராவிட மாடல் விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அமரகண்டான் ஊரணி தெற்கு கரையில் திராவிடர் கழகம் சார்பில் சமூக நீதி பாதுகாப்பு திராவிட மாடல் விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் பங்கேற்று திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி அவர்கள் பேசிய போது திராவிடர் இயக்கம் தலையெடுத்த பின் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் வெளியில் வந்துள்ளனர் இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது என்றும் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் மட்டும்தான் மு க ஸ்டாலின் ஆட்சியில் பெண்கள் உயர்கல்விக்கு ரூபாய் ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறது என்றும் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இன்றுதான் அப்பணிக்காக ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி திட்டத்திற்கு மிக குறைந்த தொகையான ரூபாய் பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும் தமிழகத்தில் இன்றும் சில கிராமங்களில் இரட்டை குவளை முறை உள்ளது எனவும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தண்ணீர் தொட்டியில் மலம் கலக்கும் அவலங்களுக்கும் நடந்துள்ளது திமுக ஆட்சிக்கு கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த செயல் நடைபெற்றுள்ளது எனவும் குற்றவாளிகளை கைது செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி அவர்கள் பேசியுள்ளார் மேலும் இந்த நிகழ்வில் ஒன்றிய தலைவர் ஆறுமுகம் தலைமை வகித்தார் ஒன்றிய செயலாளர் மாவளி வரவேற்புரையாற்றினார் பகுத்தறிவாளர் கழக மாநில துணைத் தலைவர் சரவணன் இணைப்புரை வழங்கினார் இதில் திமுக கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட தோழமை கட்சிகள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் ஒன்றிய நகர கிளை கழக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் அரசியல் ஆயுதமாக மோடி அரசு எங்களுக்கெல்லாம் எதிர்கட்சி ஆட்சிகள் வருது நடக்கும் அதற்கெல்லாம் தொந்தை கொடுப்பதற்காக குறிக்கோளில் அதை ஒரு அரசியல் ஆயுதமாக அரசியல் கருவியாக பயன்படுத்துகிற முறை தவறான முறை அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமான முறை இந்த முறையே தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஆளுநர் பகுதியே தேவையில்லை படிச்சுட்டு போயிருக்கா ஐயா நம்ம எல்லாம் படிக்க வச்சோம் திராவிட மாதிரி படிக்க வச்சு அங்க போயிருக்கா போனவன் அவன் வேலை கொடுத்துருக்கான் இவன் அங்க போய் நம்ம ஒரு ஜாதியை தூக்கி போயிட்டான் அவன் இந்த ஜாதியை கேட்டாலே அவனுக்கு புரியல அமெரிக்காவில் அதுமே தொடக்கூடாது தெரியும் மின்சாரத்தை தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும் மனுஷனை ஏன் ஏன் தொடக்கூடாது என்ன ஆகும் அதெல்லாம் தொடக்கூடாதவன் பார்க்க கூடாதவன் படிக்க கூடாதவன் அப்படின்னு இருக்கலாமான்னு கேட்கிறான் இன்னமும் அந்த காட்டு பலாண்டித்தனம் அந்த மனப்பான்மையை புகுத்தியது ஜாதி இன்னமும் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய கொள்கை இருக்கு பாருங்க ஜாதிய கண்டிச்சு பேசக்கூடாது இந்து ராஷ்டிரம்னு நேபாளத்துல புத்தகம் அம்பேத்கர் எழுதி இருக்கிறார் அங்க இந்து ராஜ்யம் இருந்த வரையில யாராவது ஜாதி தவறுன்னு பேசினா ஜெயிலில் பிடிச்சி வச்சிருவான் ஏன்னா இந்து மதத்தினுடைய தத்துவம் இல்ல வருணாசிரம தர்மம் மிக முக்கியம் சதுர்வண்ணம் மயா சிருஷ்டம் கடவுளே சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையில நாலு ஜாதிய நானே உண்டாக்கினேன் பெண்களும் சூதர்களும் பாவயோனியில் இருந்து பிறப்பிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கா இல்லையா அதை பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியுமா ஏதோ ஒரு காலத்துல நாம முட்டா இருந்த நேரத்துல நீ ஏமாத்த காலத்தில் ஏற்றம் கொண்டோம் புலிவேஷம் கொண்டான்னு ரைட்டு இப்ப எங்க இளைஞர்கள் படிச்சுட்டாங்களே நம்ம பெண்கள் இப்படி வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்களே அதுக்கப்புறம் அவர்களை அடிமையாக்கணும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு போகணும்னா இது நியாயமா ஏமாந்து விடாதீர்கள் மக்களே நீங்கள் ஏமாற உங்களை ஏமாற விட மாட்டோம் விழிப்புணர்வை உண்டாக்குவோம் சொல்றது தானே இந்த பயணம் 
வேற எங்களுக்கு என்ன எங்க பிள்ளைகளுக்காகவா இல்ல எங்களுக்கு ஏதாவது லாபத்துக்காகவா தயவு செய்து நடுநிலையில இருந்து நீங்க நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இந்த ஆட்சி இவ்வளவு காரணம் ஒவ்வொரு முறையும் ஐம்பது சதவீதம் பெண்கள் கொடுத்தது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு ஒரு காலத்துல அடுப்பு உதிரை பெண்ணுக்கு படிப்பதுக்குன்னு கேட்டீங்க திராவிட மாடல் ஆட்சியில எவ்வளவு பெரிய வசதின்னு கேட்டா உங்கள் பெண்கள் பெண் பிள்ளைகள் கல்லூரிக்கு போய் படிக்கணும்னு நினைச்சா முன்னால முடியாது இப்ப கல்லூரிக்கு போனா இதுக்கு முன்னால எஸ்எஸ்எல்சி வரையும் நின்னாச்சு கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய பல்வேறு கட்டங்கள் அப்ப அவர் வரும்போது என்ன பண்ணாரு எல்லாரும் பேசிக்கொண்டு போய் ஒரு கருத்தை சொன்னார் திருமண உதவி திட்டம்னு அறிவிச்சதைய கூட எட்டாவது வரையாவது பெண்ணு படிச்சிருந்தா அந்த பெண்ணுக்கு திருமண உதவி திட்டம்னா ஏன்னா அப்படியாவது இந்த பெண்ணை எட்டாவது வரையாவது படிக்க வைக்க மாட்டானா அப்படிங்கறதா அவருக்கு ஆசை உடனே அதுக்கு நிறைய ஆதரவு வந்து எட்டாவது வரையில படிச்சாங்க அப்புறம் பத்தாவது வரையில படிச்சா தான் அந்த பணம் அப்படி சொல்லக்கூடிய அளவு கொண்டு வந்தாங்க அப்ப பத்தாவது வரையில படிச்சாங்க திராவிட மாடல் ஆட்சியில என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னா இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்துலமச்சராக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியில வந்த உடனே அவர் சொன்னாரு அதையும் தாண்டி கல்லூரியில பெண்களை படிக்க வைங்க கல்லூரிகள் ஏராளமா இருக்கு இது குல தர்ம கல்வி திட்டம் காலம் அல்ல இது திராவிட மாடல் ஆட்சி காலம் கல்லூரியில படிக்க வைங்க ஒரு பெண் இந்த கல்லூரிக்கு அனுப்பினா பாலிடெக்னிக் அனுப்பினா ஆயிரம் ரூபாய் அதுக்கு ஒரு பெண் உண்டு என்று சொல்லி ஒரு ஆண்டுக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு பெண் இல்லைங்க ஒரு வீட்டுல ஒரு குடும்பத்துல நாலு பெண்கள் கல்லூரிக்கு போறேன்னு சொன்னாலும் நாலு பெண்களுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா உண்டு இந்தியாவில எந்த மாடல்ல இந்த ஆட்சி கொடுக்கறாங்க உன்னுடைய குஜராத் மாடல்ல உண்டா உன்னுடைய ஆரிய மாடல்ல உண்டா உன்னுடைய வடபுலத்து மாடல்ல உண்டா அதற்குத்தான் திராவிட மாடல் காரணம் பெரியார் மண் இது சமூக நீதி மண் இது பாலியல் மண் ஆகவே இதை செய்யறோம் இந்தியாவில இந்த அளவுக்கு பெண்கள் அதிகம் பெண்கள் பஞ்சாயத்துல தலைவராக இருந்திருக்காங்க ஐம்பது சதவீதம் மட்டும் அல்ல பாதுகாப்புக்கு மிக முக்கியமா சொல்லணும்னு நினைச்சா ரெண்டே ஒரு செய்தி சொல்றது நிறைய சொல்லலாம் நேரம் இல்ல ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னால ஒரு உயர் நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு வந்தது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துல என்ன ஒரு பெண் வழக்கு போட்டுச்சு அந்த பெண் கல்லூரியில படிச்சுட்டு இருக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் மேற்பட்ட படி படிக்கும் அந்த பெண்ணுக்கு சொந்த ஊர் எதுக்குன்னா மத்திய பிரதேசத்துல மத்திய பிரதேசத்துல யார் ஆடுறது பாஜக ஆளுது அதுவும் மக்கள் ஓட்டு போட்டு ஆள்ல ஓட்டு போட்டு காங்கிரசுக்கு தான் ஓட்டு போட்டாங்க ஓட்டு போட்டு வந்த ஒரு பாடு விளக்கு வாங்கிட்டாங்க ரொம்ப மிக முக்கியமா இப்ப எப்பவுமே அவங்க அமைச்சிருக்கிற ஆட்சியில பாதி ஆட்சிக்கு மேல இப்படி விலை கொடுத்து வாங்கின ஆட்சி தான் யாராவது ஏமாற மாட்டாங்களோ அது இந்த வாட்டு அவரு ஏலம் போடுறது ஏலம் போட்ட உடனே யாரு அதிக ஏலம் கிடைக்குதா உடனே அங்க போறான்னு சில பேர கட்சி விட்டு மாட சொல்லி வந்தாங்க அப்படி நடக்கிற ஆட்சி அங்க அங்க இருந்து வந்த பெண் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு போடுறாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த வழக்குல என்ன சொன்னார்கள் சொன்னார் நண்பர்களே அந்த பொண்ணு சொல்லு நான் மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கிறேன் அங்க என்னுடைய எனக்கு அம்மா இல்ல வளர்ப்பு தாய் இருக்கு நான் என் தம்பி இருக்காங்க குடும்பம் இருந்தது என்னுடைய தம்பியையும் நரபலி கொடுத்துட்டாங்க இங்க நரபலி உயிரோட நரபலி கொடுத்தாங்க இப்ப மிக முக்கியமா என்னையும் நரபலி கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அங்க வாங்க வாங்க வாங்கன்னு வற்புறுத்துறாங்க இங்க நான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கேன் இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான இடம்னா தமிழ்நாடு தான் என்பதை தெளிவாக நான் உணர்வதால் என்னை மீண்டும் மத்திய பிரதேசத்துக்கு அனுப்பக்கூடாது நம்ம மோடி இருக்காருங்க ஒரே கட்சிக்கு ஓட்டு போடுங்க மாநில அரசும் அதே கட்சியா இருக்கணும் மத்தியிலையும் நாங்க ஆளும் போதும் அதே கட்சியா இருக்கணும் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாருங்க என்ன சொல்லுவாருன்னா டபுள் என்ஜின் டபுள் என்ஜின் இருக்குதா அப்படின்னு இந்த டபுள் என்ஜின் ஆட்சி தான் மத்தியில டபுள் என்ஜின் இருந்து என்ன பண்ணாங்க நம்பிக்கை வரலையே எப்படி ஜாதி என்ற முறையிலும் சரி பெண்ணினம் என்று சொன்னாலும் சரி சமத்துவம் அந்த சமத்துவம் இங்க வருது மக்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க இங்க ஜாதி கிடம் இல்ல பெரியார் பிறந்த நாளா சமூக நீதி நாள் என்று அறிவித்து அதை நடத்த வேண்டும் 
இது சொன்ன ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி சொன்ன முதல்வர் நம்முடைய முதல்வர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் ஏப்ரல் பதினாலா அது சமத்துவ நாள் என்று சொல்லி அதற்காக வாய்ப்பு கொடுத்தது நம்முடைய ஆட்சி அத சமத்துவ நாள் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவனுக்கு பொறுக்கல எதிரிகள் இந்த ஆட்சி ஒரு பக்கம் ஆடு நிறை வச்சு குறுக்கு சாலை ஓட்டுறது நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு அவர் ஒப்புதல் கொடுக்கறது இல்ல இது மாதிரி ஒரு தடுத்து நேரடியா வரல ராகுல் காந்தி சொன்னார் பாராளுமன்றத்துல நேரடியா அழைத்துக் கொண்டு பேசும்போது சொன்னாரு பிரதமர் மோடிக்கு நேராக சொன்னார் பாருங்க நீங்க எங்க வேணாலும் உங்க உத்தியோகத்தை காட்டலாம் ஆனா தமிழ்நாட்டுல நடக்காது தமிழ்நாட்டுல இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் உங்களால் பாஜக ஆட்சி அமைக்க முடியாது காரணம் அது பெரியார் மண் சமூக நிதி மண்ணு சொன்னார் அதுதான் உண்மை இன்னைக்கு அதுக்காக அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மிக வித்தியாசமாக அதுக்காக குறுக்கை பிடிக்க ஆளுநர் மூலமா இடையூறு கொடுக்க முடியுமா அல்லது வேற ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயம் எங்கேயாவது கிடைச்சா உடனே அதுக்காக போராட்டம் அப்படிங்கிறாரு தமிழ்நாட்டு வளர்ச்சிக்கு இங்க செஞ்சது என்ன தமிழ்நாட்டுக்கு ஆட்சி போடணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க ஆசை இருக்கு ஆனா நீங்க அதுக்குரிய பங்களிப்பு என்ன தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன சிந்திக்க வேண்டாமா காமராஜர் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருந்த போதும் சரி அதுக்கு முன்னால முதலமைச்சராக இருந்தாரு நேரு பிரதமராக இருந்தாரு அப்ப கூட தமிழ்நாட்டு திட்டத்தை அவங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே பெரிய அளவு திருச்சியில பிஹெச்சிகள் இருக்கு பாரத் எபி எலக்ட்ரிக்கல் அது மாதிரி பெரிய திட்டம் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அவர் கூட இருக்கிற தலைவர்களே எங்களுக்கு ஹைதராபாத்ல வரணும்னு சஞ்சீவ் ரெட்டி கேட்பாரு இல்ல பெங்களூருக்கு வரணும்னு நிஜலிங்கப்பான்னு பெரிய தலைவர் கேட்பாரு வடபுலத்துலதான் வரணும்னு இன்னொரு வடநாட்டு தலைவர் கேட்பாரு காமராஜ் என்ன சொல்லுவார் தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் எந்த கட்சியா இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுடைய நலன் அது மாதிரி பாஜகக்காரர்கள் தமிழ்நாட்டுடைய நலனுக்காக ஏதாவது போராடி இருக்கிறார்களா அங்க ஏதாவது குழா எங்கேயாவது விழுந்தா உடனே அங்க போய் அடிக்கிறார் குழா அடி சண்டையில ஒரு ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் போயிட்டான் ஒரே குடும்பம் உடனே அதுக்காக போய் பேசுறாரு அதை கவர்னர் எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துகிறான்னு சொன்னா நண்பர்களே நீங்க நல்லா நினைத்து பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்க கொடுத்த திட்டம் என்ன மதுரைக்கு பக்கத்துல எய்ம்ஸ் அப்படிங்கிற மருத்துவமனை இருக்கு பாருங்க அதை எப்ப சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இவர் ஆட்சிக்கு வந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல மோடி வந்து அறிவிச்சாரு இங்க பெரிய ஆஸ்பத்திரி மதுரைக்கு பக்கத்துல வரப்போகுது அப்படின்னாரு நமக்கு மகிழ்ச்சி பாராட்டுறா நன்றி செலுத்துறா ஏன்னா தமிழ்நாடு வளர்ந்தது யார் செஞ்சா என்ன மத்திய அரசா இருக்கட்டுமே பாராட்டி வரவேற்கலாம்னு நினைச்சா அறிவிச்ச உடனே அதுவும் பிரதமர் அறிவிச்சா அதிகாரிகள் எவ்வளவு வேகமா இருப்பாங்க எங்கேயாவது அடிக்கல் நாட்டு விடாம்னா அடிக்கல் நாட்டு விடாவே அதுக்கப்புறம் வரல பத்தொன்பதுலதான் அடிக்கல் நாட்டு விடாவே வந்தது மிக முக்கியமா பதினஞ்சு அறிவிச்சு அறிவிச்சது பதினஞ்சு அவர் வந்த போது அடிக்கல் நாட்டு விழா பத்தொன்பது நிதி ஒதுக்கீடு உண்டானா இன்னைக்கு ஒரு செய்தி வந்து தகவல் அறியும் அறிவிப்பு மூலமா வந்த உடனே பெரிய அளவுக்கு நிதி என்னாச்சு நிதி வச்சான்னு கேட்டாங்க நம்ம உதயநிதி என்ன பண்ணார் தேர்தல் பிரச்சாரத்துல அவர் மதுரை பக்கம் போய் வேற எல்லா இடத்துலயும் போய் வேற ஒண்ணும் கேட்கல ஒரு செங்கலை தூக்கி காட்டினார் இதுதாங்க மதுரையில ஆஸ்பத்திரி வளர்ச்சி திட்டம் வளர்ச்சி வளர்ச்சி இருந்தாங்க அப்படின்னு இந்த செங்கல்ல அடிக்கல் நாட்டு இதோட இருக்கு அந்த வெறுங்கல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்து சொன்னார் சரி அதுக்கப்புறமான நிதி ஒதுக்கீடு உண்டாருனா தவறான தகவலை கொடுத்துட்டு போனார் வந்தவர் இன்றைக்கு தகவல் அறியும் அறிவிப்புல இன்னைக்கு வந்திருக்கு கொஞ்ச நேரத்துல நான் முன்னால தொலைக்காட்சியில செய்தி பார்த்தோம் பனிரெண்டு கோடிய நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி நாலு அஞ்சு அதாவது பன்னிரெண்டரை கோடிகள் பன்னிரெண்டரை கோடி ரூபாய ஒதுக்கியிருக்காங்க வெறும் பன்னிரெண்டரை கோடிங்க திட்டம் எவ்வளவுக்கு அறிவித்த திட்டம் தெரியுமா ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி திட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி திட்டம் அறிவிச்சது பதினைஞ்சுல இப்ப இருபத்தி மூணு அதே நேரத்தில் இன்னொரு செய்தியும் போட்டிருக்காங்க இமாச்சல் பிரதேசத்தில் பிஜேபி ஆட்சி நடக்கு அங்க அங்க டபுள் இன்ஜின் அதுல என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா அவங்களுக்கு அறிவிச்சது பின்னால ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுபது கோடி முழுக்க பணத்தை ஒதுக்கி அந்த கட்டடம் கட்டி 
மெடிக்கல் காலேஜே திறந்து எல்லாம் போயிட்டாங்க இன்னமும் நம்ம பையங்க ராமநாதபுரத்தில் இருக்கிற பழைய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிடத்திலேயே படிச்சு அங்கேயே வர்றாங்க இதுதான் வளர்ச்சியா இதுதான் இதை சொல்லாம எந்த திட்டத்தை எடுத்தாலும் அதை ஆய்வு செய்கிற முதல்வர் இருக்கிறார்கள் அவர்தான் திராவிட பாலர் ஆட்சி என்பதை தெரிந்தவர் எனவே தான் இந்த ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை பதினஞ்சு லட்ச ரூபாயா போடுவோம் சொன்னாங்க வரல மிக முக்கியமா இப்படி எல்லாம் இந்த ஆட்சிக்கு வருது இதை செய்கிறாங்கன்னு சொன்ன உடனே இந்த ஆட்சியை எப்படி கெட்ட பேர் உண்டாக்குறது அதுக்குதான் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊருக்கு இந்த மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மிக முக்கியமா இந்த வயல் இந்த ஊர் இன்னைக்கு அதுல தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு கொடுமை எவ்வளவு மனித நேயம் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றுல இங்க அண்ணன் தம்பிகள் நீ யாரும் பெரிய திண்டாவை கொடுங்க அப்படி இருக்கு வடநாட்டுல மாதிரி எட்டி நின்று சொல்றது கிடையாது இங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இன்னமும் கிராமங்கள்ல ரெண்டு கோடா இருக்கு அதையும் எதிர்த்துதான் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் முடிஞ்சு போச்சு இது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு மூளையை கெடுத்தா மூளைக்கு போட்ட விலங்கு அந்த சூழ்நிலையில திடீர்னு என்ன பண்ணா தண்ணி தொட்டுல ராத்திரியோட ராத்திரியா போய் மனிதனுடைய மலத்தை கலக்கிறான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை பெருசாக்குற இது கொடுமையான சம்பவம் குற்றவாளிகள் எல்லாரும் போய் என்ன நடவடிக்கணுமோ அதுக்கு வேண்டியது அத்தனையும் காவல்துறை மற்றவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் போதாது அதிகமா நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஆனா இதுல ஒரு பெரிய சதி திட்டம் இருக்குமோன்னு எண்ண வேண்டி இருக்கு ஏன்னா இந்த ஆட்சிக்கு நல்ல பேர் வரக்கூடாது இந்த ஆட்சிக்கு எங்கேயாவது மிகப்பெரிய இதை பயன்படுத்தி பேசுறார் சட்டம் ஒன்று அப்படின்னு பேசும் போது ஆளுநர் பேசுறார் எனவே நண்பர்களை இந்த ஆட்சியை பொறுத்த வரையில நாடும் சாதனை செய்து மக்களுடைய கண்ணத்தை செய்கின்ற காரணத்தால் தான் ஒவ்வொரு முறையும் மிக தெளிவாக வாக்குறுதி நிறைவேறியதான்னு கேட்கிறார்களே அந்த வாக்குறுதியை இங்க நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறார்களா சரி வேலைக்கு நீங்க கேட்டீங்களே ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கிடைச்சுதா அதே நேரத்தில் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பொத்துன்னு வந்து விழுந்துதா பதில் இல்லையே அதே நேரத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பேன்னு சொன்ன போது என்ன திருப்பி கட்டிருந்தாங்க நேற்று ஈரோட்டில் பேசும்போது சொன்னார் இங்க அறிவிக்க முடியாத என்ன தேர்தல் அதனால பட்ஜெட்ல அறிவிப்போம் இந்த பட்ஜெட் அடுத்த இன்னும் சில வாரங்கள்ல வர இருக்கு அதுல அறிவிப்போம்னு சொன்னார் சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் அவரோட கேட்டவுடனே என்ன சொல்றாங்க ஏயா ரெண்டு கோடி சொன்னீங்களே இன்னைக்கு பதினெட்டு கோடி பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கோமே அப்படின்னு கேட்டா கிடைச்சுதா இல்லையே என்னன்னா ஜும்லா சும்மா சொன்னோம் அதை போய் நீங்க எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனா இங்க சொன்னதை செய்வோம்னு செய்து கொண்டிருக்கிறார் எண்பது விழுக்காடு நான் நிறைவேற்றினேன் நிறைக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கார்கள் ஆகவே இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி சில இந்த மாதிரி ஊர்ல கெட்ட பேர் ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த மண் பெரியார் மண் இங்க ஜாதிக்கோ தீண்டாமைக்கு இடம் இல்லை வந்த உடனே முதல்ல தீண்டாமை ஒழிப்புக்கு அடையாளம் தானே மிக முக்கியமா அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகணும் சொல்லி ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனே உத்தரவு போட்ட ஆட்சி அல்லவா ஸ்டாலின் ஆட்சி எனவே இங்கு வந்து யாரு இருப்பார்களா கலைஞர் ஆட்சியில தானே முதல் முதல்ல ஆதி திராவிட சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு வரதராஜன் நீதிபதியா வந்து உட்கார்ந்தார் அவர் தான் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய முதல் நீதிபதி கூடாமே பெரியார் கேட்டார் கலைஞர் செய்தார் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இங்க அதனால இங்க ஆதி திராவிடர் நீதி திராவிடர் பேராட்டம் பாதியே கிடையாது அப்படிப்பட்ட சமத்துவம் இருக்கணும் சமத்துவம் வேண்டும் வெறும் சுதந்திரம் சுதந்திரம் சொல்லாதீங்க நாங்க இருந்தா கேட்டு கொண்டு வர்றமே இன்னமும் பதில் உண்டா இதுவரையில இவர்கள் பதில் சொல்லி இருக்கிறார்களா ஒரே நாடு ஒரே மதம் என்னுடைய மதம் தான் ஒரே மொழி என்னுடைய சமஸ்கிருதம் தான் ஒரே கலாச்சாரம் பார்ப்பன கலாச்சாரம் ஆரிய கலாச்சாரம் தான் என்ன நீங்க சொல்லுகிறீர்கள எல்லாத்துலயும் ஒரே ரேஷன் கார்டு ஒரே தேர்தல் ஒரே 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 சரி எல்லாத்துலயும் ஒரே ஒரே போடுறீங்களா ஏன் ஒரே ஜாதி நீ ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஒரே ஜாதி நீ ஏன் சொன்ன சமத்துவம் இருப்பேன் அதுக்கு என்ன பதில் ஏன் ஒரே சுடுகாடு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சுடுகாட்டுக்கு போற பாதைக்கு இன்னைக்கு வரையில போராட வேண்டிய கட்டத்தில் வச்சிருக்காருனா ஐயாயிரம் ஆண்டு காலத்து ஜாதி மூளையை பிணைத்திருக்கிறது அந்த சங்கிலியை உடைக்கிற சம்மட்டி தான் பெரியார் என்ற சம்மட்டி இந்த இயக்கம் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது எனவே சுதந்திரம் கிடைத்தால் மட்டும் போதாது சமத்துவம் கிடைக்க வேண்டும் சமத்துவம் கிடைத்தால் மட்டும் போதாது வாழ்வாதாரம் அந்த இளைஞர்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதுதான் நீங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கல 
ஆனா வேலை வாய்ப்புக்கு திட்டத்தை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால நாங்க வச்சிருக்கோம் அந்த திட்டத்தை நீங்க நடைமுறைப்படுத்தாம தடுக்கிறீங்களே அதுதானே சேது சமுத்திர கால்வாய் திட்டம் இந்த தென் தமிழ்நாடு பூரா பாத்தீங்கன்னா பல கோடி பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம் எப்படி இந்தியாவை இலங்கையை சுற்றி கொண்டு கப்பல்கள் போகின்றன சேது சமுத்திர கால்வாய் திட்டத்தை பற்றி சொன்னார்கள் இதுல ஒரு புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்றோம் நீங்க தேசப்படத்தை பார்த்திருப்பீங்க இலங்கையை சுற்றிட்டு எல்லா கப்பலும் போகுது பூராமே அத நீதி கட்சியினுடைய தலைவர் ராமசாமி வழியார் அறிக்கை கொடுத்தார் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வறுமை ஒழிப்பு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிப்பு இது அத்தனையும் பெருக வேண்டுமானால் முழுக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் வேற ஒன்றும் இல்ல இலங்கைக்கும் இடையில அங்க நம்ம தலைவன்னார் இந்த பகுதி இருக்கு பாருங்க அந்த கடல்ல ஆழப்படுத்தலாம் பார் ஜலசந்தி ஆழப்படுத்தினா சூயஸ் கால்வாய் மாதிரி பனாமா கால்வாய் மாதிரி தமிழன் கால்வாய் அது இந்த சேது சமுதிர திட்ட கால்வாய் உருவாகும் அதன் மூலமாக மிகப்பெரிய அளவிற்கு கப்பல்கள் போகும் வருவாய் பெருகும் வேலை வாய்ப்புகள் பெருகும் இது அத்தனை வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே அண்ணா அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டு எழுச்சி நாள் கொண்டாடினார் கலைஞர் அதையே குறியா இருந்தாரு உடனே உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்துல தமிழ்நாட்டுல இந்த பகுதியில இருந்தெல்லாம் அமைச்சர்கள் வந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு மேல அந்த வெற்றி பெற்ற உடனே பத்து அமைச்சர்கள் தமிழ்நாட்டுல அப்ப மன்மோகன் சிங் கேட்டாரு சோனியா காந்தி அம்மையார் கேட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்க என்ன வேணும் தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்க இவ்வளவு பேரை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி உருவாச்சு கப்பல் துறை வேண்டும் காரணம் சேது சமுதிர கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்றினால் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியாவே லாபம் அடையும் என்று அதற்காக சொல்லி ஏற்பாடுகளை பண்ணி டி ஆர் பாலு பொறியாளர் அவர்கிட்ட இந்த அமைச்சரவை கொடுத்தாங்க வேலைகள் வேக வேகமா நடந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் நடக்க வேண்டிய வேலை மூன்று ஆண்டுகளில் முடியக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டது அடுத்து இத்தனாம் தேதி கப்பல் ஓடும் முடிக்கலாம் இலக்காதுதான் அப்படின்னு அறிவிச்சாங்க வெட்டி கொண்டு வரும்போது கடைசி பகுதி வேலை முடிய வேண்டியிருந்தது அப்படி வரும்போது சிலது மணல் பாறைகளும் பவள பாறைகளும் சுண்ணாவு பாறைகளும் மேடா இருந்து திட்டுக்கள் தட்டுப்பட்டது உடனே அதை உடைக்கிற சூழல் இருந்தாங்க அப்ப மூன்று பேர் ஒன்னு ஜெயலலிதா அம்மையார் இன்னொன்னு சுப்பிரமணிய சாமிங்கிற அரசியல் தலைவர் ஐயர் இன்னொருத்தர் சோ ராமசாமி ஐயர் மூன்று பார்ப்பனரும் சேர்ந்து திமுகவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் இடதுசாரிகளுக்கும் அந்த பெருமை வந்து விடக்கூடாது ஆகவே எப்படியாவது தடுக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ராமர் கட்டின பாலத்தை போய் எடுக்கிறாங்க ஐயா அது புனிதமானது ராமர் கட்டினோம் ராமர் எப்ப கட்டினார் பாலம் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் ஏட்டா நாங்க நம்புறோம் எங்க நம்பிக்கை உடனே நீதிமன்றத்துக்கு போங்க வழக்கு போடுங்க அப்படின்னு இவங்களை கிளப்பி விட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போன உடனே உச்ச நீதிமன்றத்துல தடை ஆணை கொடுத்தாங்க வெறும் இருபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தான் பாக்கி உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தான் இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் பக்கத்துல இருக்கு அப்படிப்பட்ட அளவிற்கு அந்த முடியும் போற நேரத்துல தடுத்தார்கள் தடை ஆணை அன்னைக்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மக்கள் வரி பணம் வேலை வாய்ப்புக்கான பிர பிரகாசமான வாய்ப்பு அத்தனையும் தடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இப்ப டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் இந்த ராம் சேது புனிதமானதுன்னு ராமர் கட்ட பாலம் ராமர் கட்ட பாலம் சொன்னாங்க பாருங்க இந்த ராமர் கட்ட பாலத்தை பத்தி சொல்லும்போது பெரிய கலைஞர் கேட்டார் கூட்டம் போட்டு ராமர் என்ன ஏன் இன்ஜினியரா இன்ஜினியர் தானே பாலம் கட்ட முடியும் அப்படின்னு கேட்டார் நியாயமாக மிக முக்கியமா எந்த இன்ஜினியரும் கல்லூரியில ராமர் படிச்சாரு கேட்டார் உடனே வடநாட்டு சேவாங்க இருக்க சாமியார் வந்துருக்க ஆஹா ராமனை பத்தி இப்படி பேசி விட்டார்கள் அவருடைய தலைய சீவனம் அப்படின்னு ஒன்னு ரூபாய் கொடுப்பான் உடனே எல்லாரும் ஆத்திரப்பட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல அப்ப இளைஞர்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா வருஷம் பதிமூணு நாள் பதினாலு வருஷம் இடைவெளி வந்தாச்சு உடனே கலைஞர் அமைதியா சொன்னார் நீங்க ஆத்திரப்படாதீங்க நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் அவர் சொன்னார் ரொம்ப நகைச்சுவையா என் தலைய நானே சரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு பசிவரத்து ஒண்ணுமே இல்ல நீ சீ விட்டு சொல்லி சாதாரணமா விட்டுட்ட அவ்வளவுதான் இதுக்காக அன்றைக்கு தடுக்கப்பட்டது மீண்டும் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்த கேள்வியா கேட்டாங்க நீதிமன்றத்துல வழக்கு இருக்கு 
ரொம்ப நாள் வாய்தா வாய்தா வாங்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு என்ன எப்ப இது புனிதமானது அறிவிக்க போறீங்கன்னு கேட்டார் அதுக்கு மோடிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஜித்தேந்திர சிங்குங்கிற அந்த அமைச்சர் என்னச்சு பதில் சொன்னாரு நாங்கள் தேடி தேடி பார்த்தோம் எந்த விதமான ஆதாரங்களும் வராமல் பாதம் கட்டுறதுக்கு இல்லை அது வெறும் மணல் திட்டுகள் சுண்ணாம்பு பாறைகள் பவள பாறைகள் மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்லக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டு விட்டது தயவு செய்து நீங்கள் நன்றாக நினைத்து பார்க்க வேண்டும் எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லாத ஒன்றை சொல்லி லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பை பெறுவதும் இந்த நாடு வளம் பெற வேண்டிய சூழல் வருவதும் இது அத்தனையும் தடுத்தாகன்னா இதை விட கொடுமை வேறு உண்டா இதை விட சமூக விரோத செயல் வேற ஏதாவது உண்டா ஆகவேதான் இப்ப மறுபடியும் நாங்கள் சொன்னோம் இருபத்தி நாலாம் தேதி இரண்டாம் தேதி டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சொன்னாங்க டிசம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி தந்தை பெரியார் நினைவு நாளுக்கு திருச்சி நான் சொன்னேன் உடனடியாக மீண்டும் சேது சமுதிர கால்வாய் திட்டம் திட்டம் தொடங்க வேண்டும் நிறுத்தப்பட்ட திட்டத்தை தொடங்க வேண்டும் அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டுக்கு பெரிய வாய்ப்பு ஏற்படும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை வாய்ப்பு தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன நேரத்தில் நம்முடைய ஒப்பற்ற முதல்வர் சட்டமன்றம் கூடிய உடன் தீர்மானம் வரும் என்று சொன்னார் ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி சட்டமன்றத்தில் செல் சந்திர கால்வாய் திட்டத்தை மீண்டும் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக தீர்மானம் போட்டார் இதுக்குள்ள நீங்க போராடணும் ஊர்ல பிஜேபி இருந்தாலும் மற்ற கட்சிகளா இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டினுடைய வளம் இது என்ன கட்சி பிரச்சனையா இது திமுக பிரச்சனையா திக பிரச்சனையா கம்யூனிஸ்ட் பிரச்சனையா விடுதலை சிறுத்தை பிரச்சனையா தேமுதி அதாவது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பிரச்சனையா தயவு செய்து எண்ணி பார்க்கணும் எனவே தான் நண்பர்களே கட்சி இல்லை ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை வளர்ச்சி இருக்கிறது இந்த வளர்ச்சிக்காகத்தான் இந்த பயணம் மக்களுக்கு உண்மைகள் விளக்கப்பட வேண்டும் எனவேதான் ஒரு சமத்துவ நாடு வெறும் சுதந்திர நாடாக இருந்தால் மட்டும் போதாது இது சமத்துவ நாடாகவும் இந்த நாடு அமைய வேண்டும் சமத்துவ நாடாக இருந்தால் மட்டும் போதாது தன்னிறை மிக்க நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற திட்டங்கள் வர வேண்டும் என்பதை எடுத்து சொல்லி மக்கள் நம் கையில வெண்ணெய் இருக்கு ஆனா அந்த வெண்ணெயை வச்சு கொண்டு நெய் வேணும் நெய் வேணும் கேட்டா என்ன அர்த்தம் ஏன் நெய்ய நெய்க்கு நீங்க அழுகிறீங்க படப்படியே உண்டு வெண்ணெய் வைத்துக் கொண்டு நெய்க்கு அழுக வேண்டாம் ஆனா உருக்கிறதுக்கு நாம டெல்லி அனுமதி வேண்டும் கேட்கறமே இதுதானே இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை ஆகவே நான் மக்களுக்கு இதை விளக்க வேண்டும் இளைஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இளைஞர்கள் தவறான பாதைக்கு திரும்ப கூடாது ஏன்னா வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா இளைஞர்கள் இன்னைக்கு காவல்துறைக்கு பாத்துங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெரிய சவால் இங்கே மட்டும் இல்ல மற்ற இடங்களையும் கூட பெரிய சவால்னா இந்த போதைப் பொருள்கள் கடத்தல் இதை விட கொடுமை ஒண்ணு இல்ல அவனை அடிக்கிறது எல்லாமே அதை கடத்திட்டு இருக்கான் காரணம் என்ன அவனை கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு அவன் யார்தான் இதை கொண்டு போவான்னு சொல்ல முடியல பெரிய சம்பளத்தை கொடுக்கறான் கடத்தல் காரன் போதைய எடுத்துட்டு போடணும் என்ன காரணம் அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்ல அவனுக்கு சரியான வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தால் அந்த இளைஞர்களையும் காப்பாற்றி பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றலாம் அதற்கு சேது சந்த திட்டங்கள் போன்ற திட்டங்கள் நம்ம ஆற்ற உண்டு வெறும் ஏற்ற திட்டங்கள் அல்ல எவிஸ் மாதிரி சொல்லிட்டு பன்னெண்டரை ரூபா பன்னெண்டரை கோடிய ஒதுக்கிட்டு மீதி எல்லாம் எங்கேயோ பாத்துங்க அப்படி சொல்லக்கூடிய திட்டம் அல்ல இதற்கு திட்டங்களை வைத்துத்தான் உருவாக்கி இருக்கிறோம் எனவே இதை செய்வதற்காக திராவிட மாடல் ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும் திராவிட மாடல் ஆட்சி தான் உரிமைக்கு குரல் கொடுக்கிறது கலைஞர் சொன்னார் உறவுக்கு கை கொடுப்போம் ஆனால் உரிமைக்கு குரல் கொடுக்க தவற மாட்டோம் என்று சொன்னார் அத்தகைய சூழலை உங்களுக்கு விளக்குவதற்காகத்தான் இந்த பயணத்தை நாங்கள் மேற்கொண்டிருப்போம் நீங்கள் நல்ல ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே எங்களுக்காக நாங்கள் கேட்கவில்லை எங்களுக்காக வாதாட வரவில்லை உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உங்கள் சந்ததிகளுக்காக உங்கள் எதிர்காலத்துக்காக சொல்லி வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த தோழனுக்கும் கூட்டணி கட்சி தோழனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி வாழ்க பெரியார் வளர்க பகுத்தறிவு வாழ்க தமிழ்நாடு நன்றி வணக்கம்
your YouTube channel, go ahead and subscribe. Kiravaji Alaju Irijaga. Kiravani Alaju Iliraja.